次の方、えー、と HRKT さんという方なんですけど、えー、とこの方はなんか他の人から言われた意見に何か違うなと思ったんだけどなんかモヤモヤとしてるということでちょっとお聞きしたいということなんですけど、えー、先日ある意見を聞きましたそれは輪廻して次の生命に生まれ変わる時その生命は今の生命が何をしてきたかわからない別の人格なので、えー、業を相続していても実感がないはずだと。だから根性で修行とかあまり熱心にする必要はないのではないかとせいぜい今が困らない程度に道徳を守ればよいのではないかという意見、うん、それを聞いてなんか違うんじゃないかなと思ったみたいなんですけどでもなんかはっきりとどう違うのかというか何が間違っているのかがわからないということですね。ままあ、まあこの相手の考えにもあのい,いくらかあのなんて言いますかこのポイントはありますよだから全くあの空から飛んできたものも異物じゃないんですねだから正直我々も過去でどんな語をやったかもわからないし、えー、だからそれはまあわからないということははっきりしています。だから問題はだからいいのかっていうことですねだからものすごく苦しんでる生命見たらどうですかね世の中でね、まあ、人間に限らずね本当に苦しみで苦しみでまあ日本でもいいんだけどねいろんな国々でもいいんだけど例えば人間でもねホームレスで食べるものもなくな,なくてもう本当にすごい苦しんでるでしょだからそれって何なのかとねだからいろいろまあ人はまあいろんなこう遭遇するそれからものすごい大成功で生きていてねもうものすごい財,財産をあってねもう時々億単位で収入があった人でも逮捕されたり戦災さん没収されたりっていうねこともありますねだから過去のが分からないっていうのは当たり前分からないんだけど語の結果はひどいもんなんですねだから我々はせっかく人間に生まれたんだからもう善行為のみをするっていうことはあの具体的なあの対策法なんですよこれはあの道徳的などう生きればいいかっていうことに答えであって哲学的に問題を解決するわけじゃないんです。だからお釈迦様は世の加工があったかなかったかと知らなくても先行意しなさいよと。死後あ,るあってもなくてもどうでもいいやと。今先行意しなさいよと。そうすると自分には具体的に幸せになるんだということは分かるでしょうねと。だったら論理的にそこを拡大してみるだけ。えー、そういうふうにしなくちゃいけないと思いますね。えーでこの質問をした方ではなくてこの人との対話でしょ相手がまあそこそこ道徳を守ればいいんではないかっていう異論異論というかねこの停止出したいでしょそれは成り立てないなぜならばそれって怠けだからね世の中でそこそこやって何も得られません道徳っていうのはそう簡単じゃないんですかなり頑張ってやらないと
善行為はできないんです。生命が悪行為するようにできてるプログラムなんです。だって生きることはあの存在よくできてるでしょうに、ね。未物質から巨大な神々まで。存在欲とは欲でしょうね。欲には怒りやら嫉妬、憎しみやらもうつなげてくるんです。だから、とんじんちは必ずあるんです。だから、とんじんちが救ったアルゴリズムで生きてるんだから、生命の視線の流れがあこコイになるんです。だから、先行為するっていうことは<笑>、我々は遺伝子のプログラムに逆らっているような大変なことなんです。そこそこ先行意するっていうのはあまりに物事を知らなすぎ、知らなさすぎなんですね。だからあんた心配する必要はないんです。<笑>相手が本当に生命の仕組みはそれほど知らないんです。はい、以上です。はいありがとうございます。